আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবির সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করছে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় 13 থেকে ঢাকা বোর্ড 2017 সালে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে আসো তাহলে উদ্দীপক তাস দেখি উদ্দীপকে প্রথমে বলা হয়েছে আবছার গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গেল গ্রামের পুকুর এসে প্রচুর পরিমাণে মাছ দেখতে পেল সে তার কাকাকে জিজ্ঞাসা করলো এত মাছ কি করেন তার কাকা বলল এই মাছ আমাদের পুষ্টির যোগান দেয় প্রথমে বলা হয়েছে খাদ্যের উপাদান কয়টি খাদ্যের উপাদান যদি আমাদের বলতে হয় তাহলে খাদ্যের উপাদান প্রধানত তিনটি কি কি আমিষ শর্করা ও স্নেহ এছাড়া আরো তিনটি উপাদান আছে সেগুলো হলো খনিজ লবণ পানি সেগুলো হলো খনিজ লবণ পানি ও ভিটামিন তাহলে মোট ছয়টি হলো খাদ্যের উপাদান আমাদেরকে বলতে হবে খাদ্যের উপাদান মোট ছয়টি এবং সেগুলোর নামগুলো লিখতে হবে তারপরে বলেছে পুষ্টি বলতে কি বোঝায় পুষ্টি হলো মানব দেহের পুষ্টি হলো যে কোনো প্রাণীর দেহের সার্বিক শারীরবৃত্তীয় একটি প্রক্রিয়া এই পুষ্টি প্রক্রিয়া কিন্তু এই যে আমাদের খাদ্য পরিপাক হচ্ছে আমরা খাদ্য গ্রহণ করছি আমাদের বৃদ্ধি সাধন হচ্ছে এই সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়াই কিন্তু পুষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত গতে বলা হয়েছে উল্লেখিত খাদ্যে খাদ্যের কোন উপাদান পাওয়া যায় এখানে যে খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মাছ আমরা জানি মাছ মাংস দুধ ইত্যাদি আমিষ বা প্রোটিনের উৎস তাহলে এখানে বলা হয়েছে উল্লেখিত খাদ্য যেটা হচ্ছে মাছ খাদ্যের কোন উপাদান পাওয়া যায় এখানে প্রোটিন বা আমিষ পাওয়া যায় এখানে আমিষ আমিষের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে আমিষ আসলে কি আমিষ হলো অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি জটিল যৌগ আমিষ অক্সিজেন কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন ও সালফারের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগ এতে প্রায় ষোলো পার্সেন্ট নাইট্রোজেন পাওয়া যায় কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয়ে থাকে প্রকৃতিতে প্রায় বাইশ প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় এই আমিষের শোষণের উপরে ভিত্তি করে এখানে সহজ পাচ্চতার গুণক নামে একটি ওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটি আমিষই কিন্তু আমাদের দেহে শোষিত হচ্ছে এখন কোন আমিষ কি পরিমাণে শোষিত হচ্ছে সেটার উপরে ভিত্তি করে সেটাকে সহজ পাচ্চতার গুণকে হিসেব করা হয়ে থাকে যদি কোনো আমিষের একশো ভাগই আমাদের দেহে শোষিত হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো যে সেই আমিষের সহজ পাচ্চতার গুণক এক আবার যদি সহজ পাচ্চতার গুণক অর্থাৎ যদি শোষণটা একে চাইতে কম হয় অর্থাৎ একশো ভাগই শোষিত না হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে সে আমিষের ক্ষেত্রে সহজ পাচ্চতার গুণক একে চাইতে কম মায়ের দুধে সহজ পাচ্চতার গুণক এক এই আমিষের জটিল যৌগ আমিষের কাজ আসলে কি আমিষ হলো অ্যামাইনো অ্যাসিডের জটিল যৌগ আগেই বলেছি প্রকৃতিতে প্রায় বাইশ প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায় এবং আমিষে প্রায় ষোলো পার্সেন্ট নাইট্রোজেন আছে তাহলে দেহে নাইট্রোজেনের সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা করে কিন্তু আমিষ তাছাড়াও আমিষ হলো আমাদের দেহ গঠনের একক তাহলে আমিষের মাধ্যমে বা আমিষ যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ গ্রহণ করার ফলেই কিন্তু আমাদের দেহে বৃদ্ধি সাধন হচ্ছে তাপ উৎপাদন হচ্ছে শক্তি উৎপাদন হচ্ছে যদি আমিষের পরিমাণ কমে যায় বা যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ ভক্ষণ করা বা গ্রহণ করা না হয় তাহলে কিন্তু দেহের বৃদ্ধি সাধন সহ বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিক্রিয়ায় কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হবে এই ছিল আমিষ এরপরে বলা হয়েছে এ ধরনের খাদ্যের অভাবে কোন ধরনের রোগ হতে পারে অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে আমিষের অভাবজনিত রোগগুলোর কথা ব্যাখ্যা করতে হবে আমিষ হলো দেহের গাঠনিক একক অর্থাৎ গাঠনিক একক উপাদান আমিষ দেহের গঠন বা বৃদ্ধি সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে এই আমিষের যদি অভাব দেখা দেয় তাহলে কিন্তু দুই ধরনের রোগ হয় একটা হচ্ছে কোয়াশিয়র কর আর একটা হলো মেরাসমাস রোগ এই রোগগুলো শিশুদের জন্য কিন্তু খুবই বিপজ্জনক তাছাড়া আমিষের অভাবে বয়স্কদের মধ্যে রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় বৃদ্ধি সাধনে ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দিতে পারে আগে আগেই বলেছি যে আমিষে কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে আমাদের দেহে যেটাকে আমরা বলি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এই অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের যদি অভাব দেখা দেয় তখন বমি ভূমি ভাব নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় থাকে না ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে দেখা দিয়ে থাকে নাইট্রোজেনের ভারসাম্য কেন বজায় থাকে না কারণ আমিষ প্রায় ষোলো পার্সেন্ট নাইট্রোজেন আছে অর্থাৎ নাইট্রোজেনের একটি বড় অংশ কিন্তু আমিষ বহন করে থাকে তাহলে যদি আমরা যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ যুক্ত খাবার না খাই আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ বাসা বাঁধবে এবং এক পর্যায়ে সেটি কিন্তু বিপজ্জনক আকারও ধারণ করতে পারে তাহলে যদি আমাদের দেহে আমিষের অভাব দেখা দেয় অবশ্যই আমাদেরকে আমিষ যুক্ত খাবার খেতে হবে এবং তারপরেও যদি কোনো ধরনের পরিবর্তন না হয় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ 
নিতে হবে আজকে আমরা কি পড়লাম আজকে আমরা পড়লাম ঢাকা বোর্ড দু সালে ১৩ অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে প্রথমে বলা হয়েছে খাদ্যের উপাদান কয়টি খাদ্যের উপাদান হল ছয়টি এরপরে বলা হয়েছে পুষ্টি বলতে কি বোঝায় পুষ্টি হল দেহের সার্বিক শারীর বৃত্তিও একটি প্রক্রিয়া আমাদের দেহে যে আমরা খাদ্য গ্রহণ করছি খাদ্য পরিপাক হচ্ছে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শারীর বৃত্তীয় কাজ হচ্ছে সব কিছুই কিন্তু পুষ্টি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এরপরে বলা হয়েছে উল্লেখিত খাদ্যে খাদ্যের কোন উপাদান পাওয়া যায় অর্থাৎ উদ্দীপক একটি খাদ্যের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো মাছ এখানে যে উপাদানটি পাওয়া যাবে সেটি হলো আমিষ কারণ আমরা জানি আমিষের উৎস হলো মাছ মাংস দুধ ইত্যাদি তাহলে এখানে আমিষ সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে আমিষ হলো নাইট্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন ও সালফারের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগ এটি আসলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি জটিল যৌগ প্রকৃতিতে প্রায় বাইশ প্রকারের অ্যামাইনো অ্যাসিড দেখতে পাওয়া যায় এখানে কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যেগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয় যেটা কিনা আমাদের দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সহজ পাচ্যতার গুণক যেই আমিষ আমাদের দেহে একশো ভাগই শোষিত হয়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো সহজ পাচ্যতার গুণক এক যদি একশো ভাগের কম শোষিত হয় তখন সেই ক্ষেত্রে সহজ পাচ্যতার গুণক হবে একের চাইতে কম আমিষের প্রধান কাজ হলো আমাদের দেহ গঠন করা এবং শক্তি উৎপাদন করা এখন আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্ন সেটা ছিল এ ধরনের খাদ্যের অভাবে কোন ধরনের রোগ হতে পারে অর্থাৎ আমিষের অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে আমিষের অভাবজনিত রোগ হলো কোয়াশিয়র কোর মেরাসমাস এই রোগগুলো শিশুদের মধ্যে বেশি বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করে থাকে এছাড়াও বয়স্কদের মধ্যে যদি আমিষের অভাব দেখা দেয় অবশ্যই তাদের রক্ত স্বল্পতা দেখা দেবে শক্তি উৎপাদন হবে না এবং দুর্বল হয়ে পড়বে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এটার যদি অভাব হয় তাহলে সেটার লক্ষণ হলো বমি ভূমি ভাব হবে নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় থাকবে না কারণ নাইট্রোজেনের একটি বড় ভাগ কিন্তু আমিষ বা অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা সেটা বহন করে থাকে এবং এই সকল রোগ হলে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কিন্তু বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে তাহলে আজকে আলোচনা করলাম এই প্রশ্নটি পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ